हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी के स्मार्ट स्टडी डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है आज है तीस मई दो बीस तीस मई दो बीस से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व पाँचों स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उनतीस मई विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस हर साल 29 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है या विश्व गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी संगठन यानी कि डब्ल्यू द्वारा डब्ल्यू फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाता है थीम दो हज़ार बीस का गट माइक्रोबाइम ए ग्लोबल परस्पेक्टिव थीम एक बार और नोट कर लें आप गट माइक्रोबाइम ए ग्लोबल परस्पेक्टिव विश्व गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी संगठन के निर्माण की 45वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 2004 में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत की गई थी बात करें डब्ल्यू जी ए की हेडक्वार्टर की तो मिलाओ की विस्कॉन्सन यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स में है डब्ल्यू जी ओ की स्थापना उन्नीस में हुई थी अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पी के स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ हाल ही में जागरण और किस सोशल मीडिया समूह ने मिलकर राइजिंग इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फेसबुक कोरोना के विरुद्ध जारी लड़ाई में देश का हौसला बढ़ाने के लिए भारत के सबसे बड़े समाचार पत्र समूह दैनिक जागरण और दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया समूह फेसबुक ने साथ मिलकर राइजिंग इंडिया जीतेगा भारत हारेगा कोरोना कैंपेन लॉन्च किया है इसके तहत आम व्यक्ति अथवा संस्थाओं के ऐसे सार्थक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो इस लड़ाई की जीत की ओर ले जा रहे हैं चलिए अब आपको फेसबुक के बारे में बताते हैं फेसबुक का हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना फेबरी 2004 में हुई थी इसके सी ओ फाउंडर हैं मार्क जुगरबर्ग जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं बात करें फेसबुक इंडिया में 26 सितंबर 2006 में लॉन्च हुआ था चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हाल ही में किस देश की एच आई शोधकर्ता कोरेसा अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका महिलाओं को वायरस बचाने वाले टोफिकल जेल की खोज करने वाले दक्षिण अफ्रीकी एच आई वी शोधकर्ता क्वैरसा अब्दुल करीम को क्रिस्टिफ मैरिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्रिस्टोफ मैरिक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला शीर्ष पुरस्कारों में से एक है इन्होंने डरबन स्थित सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका जिसकी वो प्रमुख हैं किए गए अपने काम के लिए आधा मिलियन यूरो का पुरस्कार जीता है चलिए चलते हैं आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बताते हैं साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है प्रोटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और बोलम फोन्टेन जो कि जुडिशियल कैपिटल है बात करें प्रेसिडेंट की तो सिरिल रामफोसा जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं बात करें नेशनल डे की तो सत्ताईस अप्रैल करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड हाइस्ट माउंटेन मफाड़ी लार्जेस्ट लेक है विक्टोरिया नेशनल गेम की बात करते हो रग्बी बर्ड है ग्रूस पैराडाइस का पैराडिसिया नेशनल फ्लावर किंग प्रोटिया एनिमल है स्प्रिंग बॉक पार्लियामेंट नेम है पार्लियामेंट बात करें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में साउथ अफ्रीका चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ हाल ही में विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 मई हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है इस दिन दो के बाद से न केवल भूखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि अस्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है बात करें वर्ल्ड हंगर डे की तो द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसे सबसे पहले वर्ष 2011 में शुरू किया गया था इस साल भूखमरी को पूरी तरह से निपटने के लिए दसवें वार्षिक डब्ल्यू को चिन्हित किया गया चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिविजन कराते हैं एक मई को इंटरनेशनल लेबर डे दो मई को वर्ल्ड ट्यूना डे दो मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 
तीन मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे चार मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे पाँच मई को वर्ल्ड अस्थमा डे पाँच मई को इंटरनेशनल डे फॉर मिड वाइफ्स सात मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सात मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट डे आठ मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे नौ मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे नौ मई को वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे बात करें दस मई को तो मदर्स डे ग्यारह मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे बारह मई को इंटरनेशनल नर्स डे पंद्रह मई को इंटरनेशनल फैमिली डे सोलह मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सोलह मई को नेशनल डेंगू डे सत्रह मई को वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे अट्ठारह मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे बीस मई को वर्ल्ड बी डे बीस मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इक्कीस मई को एंटी टेररिज्म डे इक्कीस मई को इंटरनेशनल टी डे बाईस मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तेईस मई को वर्ल्ड टर्टल डे पच्चीस मई को नेशनल मेमोरियल डे पच्चीस मई को वर्ल्ड थायराइड डे और अट्ठाईस मई को वर्ल्ड हंगर डे और उनतीस मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ किस रा, राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के लिए वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बातें हैं छत्तीसगढ़ का गठन एक नवंबर 2000 को हुआ था वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं गवर्नर है श्री सॉरी सुश्री अनुसुईया कैपिटल रायपुर फर्स्ट सीएम अजीत जोगी फर्स्ट गवर्नर डी एन सहाय लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है सत्ताईस एस सी एस की बात करें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है चित्रकूट वाटरफॉल्स जो कि इंद्रावती रिवर में छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में ही है चीफ जस्टिस हैं पी आर रामचंद्र मेनन बात करें स्टेट थ्री की साल छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कौशल एनिमल वाइल्ड बफल्लो स्टेट बर्ड है पहाड़ी मायना मेन फेस्टिवल है पोला दिवाली गोवर्धन पूजा रिवर है गोदावरी मानदी स्टेट डैम से पंथी डैम से दुधवा सागर राबो नेशनल पार्क है इंद्रावती चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में छत्तीसगढ़ चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ भारतीय बहुद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 परसेंट सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है वित्तीय वर्ष दो हज़ार के दौरान इसका राजस्व पच्चीस से बढ़कर पाँच करोड़ रुपये हो गया था इस संबंध में आई द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष दो तक अपने एफ एम कारोबार से राजस्व में एक लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है आई भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ हाल ही में फोर्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापान की नवामी ओशाका जापान की टेनिस खिलाड़ी नवामी ओशाका अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं फोर्ब्स के अनुसार इन्होंने पिछले 12 महीनों में तीन करोड़ चौहत्तर लाख डॉलर की कमाई की है दो बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशिया स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं ये हैं जापान के टेनिस स्टार खिलाड़ी नाओमी ओशाका चलिए अब आपको जापान के बारे में आते हैं जापान की कैपिटल है टोक्यो प्राइम मिनिस्टर ने सिंजे अभी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं एम्पर है नारो हितो करेंसी एन है नेशनल डे ग्यारह फरवरी हाइस्ट माउंटेन है माउंट फिजी जापान की नेशनल गेम की बात करते हो सोमो बर्थडे ग्रैंड प्रेजेंट फ्लावर है चेरी ब्लॉजम पार्लियामेंट ने मैंडाइट बिगेस्ट लेक है बीवा लेक चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में जापान चलिए चलते क्वेश्चन नंबर एट की तरफ यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला फॉन्डे लाइन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 750 अरब डॉलर यूरोपीय संघ के प्रमुख 
उर्सुला फोंडे लॉय ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी जो संघ की ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वियतनाम वियतनाम में हाल ही में ए एस आई को बलुआ पत्थर से बनाए एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की है वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है यहाँ तेरहवीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिली हुई हैं माइसोर मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग ए को मिला है चलिए अब आपको पहले ए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं इसका फाउंडर थे एलेक्जेंडर कनिंगम फाउंडर ने इसके डेट की बात करें तो अट्ठारह सौ इकसठ में हेडकोार्टर है लोकेशन है न्यू दिल्ली में चलिए अब आपको वियतनाम के बारे में बताते हैं वियतनाम की कैपिटल हनोई प्रेसिडेंट है नोगैन फू ट्रॉन्ग जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हैं नोगैन जुआन फूक करंसी डोंग नेशनल डे दो सेप्टेम्बर हाइस्ट माउंटेन है फैंसी पैन लाइस लेक है बाबी एनिमल है वाटर बफल्लो बर्ड है चिमलाक फ्लावर है लोटस पार्लियामेंट नेम है नेशनल असम्बली चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में वियतनाम चलिए चलते क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है इन अस्पतालों के 80 फीसदी बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड नाइन्टीन के रोगियों को लिए कर सकती है चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं महाराष्ट्र का गठन एक नौ एक मई उन्नीस को हुआ था वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं गवर्नर श्री भगत सिंह कोशियारी कैपिटल मुंबई फर्स्ट सी एम यशवंत राव चौहान फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविल्ले लोकसभा सीट अड़तालीस राज्यसभा सीट उन्नीस टोटल डिस्ट्रिक्ट है छत्तीस बात करें महाराष्ट्र का हाई कोर्ट जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट है जिसमें गोवा दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र महाराष्ट्र का न्यायिक क्षेत्र है चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी चलिए स्टेट ट्री के बारे में बातें स्टेट ट्री मैंगो फ्लावर इज जरूल एनिमल इंडियन जॉइट स्क्वायरल स्टेट बर्ड है येलो फूटेड ग्रीन पाइजन स्टेट डेंस लवानी नेशनल पार्क पेंच चंदोली संजय गांधी डैम से कोयना जैकवाड़ी मूला मेन रिवर से कोयना तापती कृष्णा गोदावरी और नर्मदा चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में महाराष्ट्र चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ किस देश में होने वाले एस ब्रिक्स सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रशिया कोरोना वायरस महामारी के कारण संघाई सहयोग संगठन या सी और ब्रिक्स समूह का शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है क्रेमलिन प्रेस सर्विस ने इस बात की जानकारी दी या दोनों कार्यक्रम जुलाई में रूस में होने वाला था क्रेमलिन प्रेस सर्विस ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस महामारी और संबंधित प्रतिबंधों को देखते हुए रूस की एस सी ओ की दो हज़ार उन्नीस बीस की अध्यक्षता और इसकी दो हज़ार बीस ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए तैयारी करने और उसे संभालने के लिए जिम्मेदार आयोजित समिति ने ब्रिक्स सम्मेलन को स्थगित करने का फैसला किया है चलिए अब आपको ब्रिक्स के बारे में बातें हैं ब्रिक्स का हेडकोार्टर है डेनमार्क इसकी स्थापना जून दो हज़ार छः में हुई थी चेयरपर्सन है कुंदापुर वमन कमात मेम्बर्स हैं पाँच कंट्री जो कि ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका फर्स्ट समिट हुआ था रसिया 2009 में बात करें इंडिया इंडिया चौथा समिट जो कि 2012 में किया था और आठवां समिट जो कि 2016 में किया था चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हाल ही में किस देश के अफसरों पर प्रतिबंध लगाने का बिल अमेरिकी संसद से पारित हो गया है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चाइना अमेरिकी संसद ने चीन में अल्पसंख्यक उड़गर मुस्लिमों के उत्पीड़न में लिप्त 
चीनी अफसरों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर लाए गए बिल पर अपनी मोहर लगा दी है यह बिल ऐसे समय पारित किया गया जब कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव है ट्रंप प्रशासन महामारी के लिए चीन के जिम्मेदार ठहरा रहा है इस बिल से दोनों देशों में तनातनी और बढ़ सकती है चलिए अब आपको चाइना के बारे में आते हैं चाइना की कैपिटल है बीजिंग प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं करेंसी अरेंजमेंट भी नेशनल लीग अक्टूबर हाइस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी की तो चाइना के पास है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री तो आपको पता ही होगा नेशनल गेम की बात करें तो टेबल टेनिस बर्ड वाइट एंड पांडा फ्लावर प्लम ब्लाउजम पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में चाइना चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ भारतीय भारतोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है इसका सही आंसर आपसे नंबर डी मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है महासंघ ने चानू रागाला वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं मीराबाई चानू को साल दो में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था उन्हें उसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था चलिए आपको इमेज में दिखा दें ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं ये भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ हाल ही में किसने थियरी डेलापोर्ट को अपना नया सी और एम नियुक्त किया है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विप्रो आई प्रमुख विप्रो ने थियरी डेलापोर्ट को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सी और प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में नियुक्त किया है वे विप्रो के वर्तमान सी और एमडी अभी दाली नीमच वाला की जगह लेंगे जो अब एक जून 2020 को सी और एमडी के रूप में अपना पद छोड़ देंगे थियरी डेलापोर्ट 6 जुलाई दो को पदभार संभालेंगे इससे पहले थियरी डेलापोर्ट कैब जेमनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी और इसके समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य थे चलिए आपको विप्रो के बारे में आते हैं विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में इसकी स्थापना उन्नीस उनतीस दिसंबर उन्नीस को हुई थी सी हैं थियरी टेलापोर्ट जिसे हाल ही में नियुक्त किया गया है चेयरमैन है रिशित प्रेम जी जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं फाउंडर हैं हसम प्रेम जी चलिए चलते हैं आज के स्ट्रैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ सबसे पहला ज्ञात चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया और उस पर शासन किया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एल चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टडी क्वेश्चन की तरफ हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी एल चलिए चलते क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधु सोनकार को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पी के स्टडी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और साथ ही में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें वहाँ आपको डेली ऑनलाइन कुछ देने का भी मौका मिलता है धन्यवाद